ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒരു നയഗ്ര ഫോൾസ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ഫോൾസ് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂബി ഫോൾസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള ഒരു ടൗണാണ് ചാട്ട്നൂക എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിസി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുള്ളും കുന്നും മലയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മല ഈ മലയുടെ ഉള്ളിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വന്ന വഴി നിന്ന് മാറിയിട്ട് ലുക്കൗട്ട് മൗണ്ടെയിനിലെ പോകാനുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറുവാണ് ഇതെവിടെ റൂബി ഫോൾസിന്റെ വലിയൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അധികം വീതിയില്ലാത്ത റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഏകദേശം കണ്ടിട്ടൊരു വയനാട് ചുരത്തിന്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി വിന്ററിലൂടെ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ വിന്ററിൽ പോയപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് അത്ര ഇത്ര ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല ഇലയൊക്കെ വന്ന് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയി ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറി ഈ ഇലകളുടെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ റുബി ഫോൾസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലെത്തി ഇത് അവിടെ നമ്മളോട് റൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവരൊക്കെ കണ്ടു ഇവരൊക്കെ പിള്ളേരാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ അടിച്ച് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഇതുപോലെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് കുറച്ച് ദൂരിയെ കിട്ടിയ ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുന്നൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇൻസെക്ട് ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ജീവികളിൽ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവമായിരിക്കും നല്ല തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പോയി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ടൂറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലായതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഉണ്ടാവും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അടുത്തത് ഇനി ഏഴ് മണിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അഞ്ച് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ നല്ല തിരക്കാണ് ഫുള്ള് സ്കൂളൊക്കെ അവധിയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് മണി വരെ ഇന്ന് സമയം കളയണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞാനൊരു കോഫി കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഫയിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ ഭാര്യ നൈസായിട്ടൊരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മണിയാവാൻ ഇനിയും കുറേ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ തോന്നി റൂബി ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫോളാണ് റൂബി ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിയോ ലാംബേർട്ട് ലിയോ ലാംബേർട്ട് ഒരു സാഹസികനായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു ട്രാവലർ ആയിരുന്നു പുള്ളിയും കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ഈ ലുക്ക് ഔട്ട് മൗണ്ടെയിനിലൂടെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എസ്കവേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി അഡ്വഞ്ചറസ് 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 ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരനാണല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നൈസായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് റൂബി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ആ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഭാര്യയോട് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പേര് ഈ വാട്ടർ ഫോൾസിനിട്ടു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് അന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഇതിൽ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ യാത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ കാണാൻ വേണ്ടി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ ടൂറിൻ്റെ ടൈം ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് പ
ഇവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇവർ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പാവൻകുട്ടി ഈ ചൈനീസും നമ്മുടെ ഹിന്ദിയൊക്കെ കണ്ട് വണ്ടടിച്ച് നിൽക്കുക തോന്നി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവർ ലുക്കൗട്ട് മൗണ്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാണ് നല്ല സ്പീഡിലാണ് ലിഫ്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴെത്തി വില്ല ഗുഹയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുൾ പാറക്കല്ലാണ് മുന്നോട്ട് നടന്നു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന കേവ് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്ററുപത് അടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് താഴെയാണ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ റൂബി ഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഫുൾ ഇരുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എലഫൻസ് ഫൂട്ട് ആനയുടെ കാല് പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോർമേഷൻസ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫോമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു പിന്നെ നല്ല ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്
നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ കേവിനുള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ഇടുങ്ങിയ വഴിയായി എൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാരനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതെ അവൾ കൂടുതലായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്താറായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് അത്ര വലുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവർ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഉള്ളൊരു കേവാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഈ കേവ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം താഴെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടി താഴെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ നല്ല വീതിയും നല്ല ഹൈറ്റൊക്കെ വന്നു കേവിന് നമ്മൾ നടന്നപ്പോൾ നല്ല ഇടുങ്ങിയ വഴിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും നടന്ന് ഈ ഗുഹയിലൂടെ ഒക്കെ വന്നതിനെ കാണാനുണ്ട്
ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്തായാലും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഞങ്ങൾ അതേ തിരിച്ച് നടത്താൻ തുടങ്ങി വന്ന അതേ വഴിയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തെത്തി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് കയറുവാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഏതൊരു അട്രാക്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ആ അട്രാക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെയും ടി വിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിലെ ചവണിയാണ് ഒരു ചവണിക്ക് പതിനാല് ഡോളർ ഏകദേശം ആയിരം രൂപ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഗുഹയിലൂടെ കുറേ നടന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെത്തി തിരിച്ച് ഏകദേശം സെയിം റൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ട തന്നെയായിരുന്നു പോകുമ്പം കണ്ട തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഗുഹയൊക്കെ കണ്ട് ഗുഹയിലൂടെ നടന്ന് അവസാനം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ആ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പാടും കുളിരായി വന്നതാരു ഇവളൂ തിന്നലായി താണലായി ഇനിയാരു ഇവളൂ അറിയാതോരോ മൽപ്പീലി തിരയുന്നു തമ്മിൽ നാം കാണാതിരുന്ന നേരമാകെ തന്നെയായി നാം